Libérons-nous de la douleur. Un podcast du docteur Marc Lévesque. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Café Sapiens sur un sujet qui nous tient à cœur à l'Institut Sapiens, celui de la lutte contre la douleur chronique. Des, un problème qui touche 12 millions de Français, donc c'est un vrai problème de société dans notre pays. Et pour partager son expérience et pour nous donner des, de sages conseils, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Marc Lévesque. Bonjour Marc. Bonjour Dominique. Alors Marc est neurochirurgien, il exerce à Marseille, il a été formé en France, en Belgique, au Canada... Euh, il, est, euh, il fait partie de l'Observatoire Santé et Innovation de l'Institut Sapiens. Il est notre expert en, en, sur le sujet de la, de la douleur chronique. Et il a publié l'année dernière, j'en profite parce qu'on est au bord de l'été, donc c'est le moment où il faut acheter les livres. Il a, profite, il a publié pardon, un excellent livre, Libérons-nous de la douleur, euh, vraiment passionnant. Donc je vous invite à le parcourir si le sujet, bien évidemment, vous concerne. Et je pense que si vous êtes là, c'est que ça vous concerne. Euh, avant de, de commencer, euh, je vous rappelle que vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez à travers la fonction euh, euh, questions-réponses QR euh, au pied de votre écran. Donc n'hésitez pas, écrivez votre question. Et puis euh, dans la dernière partie de notre Café Sapiens, euh, Christina nous passera les, les questions et on pourra y répondre euh, avec Marc. J'ai une toute petite recommandation, comme je le fais à chaque fois qu'on parle de la douleur chronique. Euh, ne posez pas des questions personnelles qui, dont la réponse serait un diagnostic médical, d'accord euh, On n'a pas le droit de faire des diagnostics médicaux comme ça euh, en direct. Euh, ce n'est pas parce que ça passe en visio que c'est une téléconsultation. Ce n'est pas une téléconsultation, ce n'est qu'une conférence. Donc euh, ne posez pas des questions trop personnelles euh, auxquelles on ne pourrait pas vraiment répondre. Bon, Marc, on s'est choisi un, un, un thème aujourd'hui, euh, la technologie au, au secours de la, de la douleur chronique. Alors, quand on appelle les secours, c'est qu'on ne sait plus quoi faire d'autre. Hein. Et il y a une notion euh, « je ne sais plus quoi faire » et il y a une notion d'hyperurgence. Il faut qu'ils il faut qu arrivent vite et on espère qu'ils arrivent vite. Alors, est-ce que, est que la douleur chronique, euh, euh, pardon, est-ce que la technologie, pardon, peut en effet solutionner dans l'urgence beaucoup des problèmes de... Euh, des douloureux chroniques Est-ce qu'il est qu y a urgence Alors, Il y a une urgence à la douleur. Et la douleur, c'est, bon, tu as dit le terme, là, 12, 12 millions, 14 millions de douloureux chroniques. Le livre blanc de la douleur en, en 2017 faisait état de seulement 3% des patients avec des douleurs chroniques qui pouvaient accéder dans les centres de la douleur. Et de façon globale, près de 70% toujours dans ce livre blanc de la Société française d'études et de traitement de la douleur, la SFETD, mmh. euh, 70% des patients interrogés euh, n'étaient pas satisfaits de leur prise en charge, n'étaient pas satisfaits du traitement. Enfin, non, pas, satis pas satisfaits de leur prise en charge, n'étaient pas satisfaits en fait, du soulagement qu'ils ouais, avaient. Soulagement, ils, pouvaient avoir, ils pouvaient avoir une prise en charge ouais, ouais. et les gens la dans qualité, la douleur sont, mais... sont dévoués. Mais euh, voilà, là, en fait, il y a urgence parce que c'est vrai depuis maintenant... 30 ans du domaine du, du médicament, hein, des médicaments antidouleurs, des antalgiques, en fait, il n'y a eu aucune, euh, aucune avancée significative. Bon, la morphine, elle est très ancienne, les antiépileptiques, les antidépresseurs. Bon, D'ailleurs, il y a une étude récente qui est sortie de la revue Cochran qui montre que finalement, les antidépresseurs, euh, ils ont une action qui est quand même assez faible, proche de celle du, du placebo, à l'exception d'un, la, la duloxétine. Donc, c'est vrai qu'on est assez démunis en termes de, de médicaments et d'autant plus qu'en France, mais pas seulement en France, on a une culture du médicament qui est assez forte. Mmh. Euh, dans, dans nos études euh, médicales, ben, en fait, un symptôme, un médicament. Et puis, en plus de ça, des consultations, euh, Dominique, qui sont chez le généraliste, bon, un accès qui est difficile chez le généraliste, hein, les mmh. déserts médicaux, Bien sûr. Euh, Sapiens s'en est emparé à juste titre. Mais donc des consultations qui sont de plus en plus courtes. Bon, c'est quoi la tentation dans une, une consultation de plus en plus courte ben C'est de prescrire, sortir l'ordonnancier, un médicament et puis un, un examen. Donc voilà, euh, la, la, la prise en charge médicamenteuse montre de plus en plus ses limites et, et la prise en charge est, est, est saturée en fait. Donc euh, oui, effectivement, il y a, il y a urgence à, à, à prendre en charge la, la douleur chronique, euh, comme tu le disais. Ouais. D'accord. Mais alors, 
Euh, Est-ce que tu, tu peux nous... On va continuer sur le tout, ouais, tu, ouais, parce qu'on ouais, se tutoie tout le temps, ouais, donc ouais, on ouais. ne va pas faire semblant ouais. euh, de se vous voyez. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer euh, pourquoi est-ce que les médicaments traditionnels ne peuvent pas venir à bout de cette douleur chronique Est-ce qu'il y a des explications euh, Pourquoi Alors, ça ne marche pas Oui, tout à fait. Alors, il y a des explications biologiques. Parce qu'on en revient toujours au même, la douleur, c'est un problème biologique, psychologique et social. Hein. C'est la fameuse dimension biopsychosociale bio de, la, de la douleur. Donc, les médicaments dans la douleur chronique. Hein. J'entends, là, il faut bien différencier la douleur aiguë de la douleur chronique. La douleur aiguë, on est assez efficace. Euh, c'est la douleur post-opératoire, c'est la douleur liée à un traumatisme. Euh, ça, on sait la traiter. Et là, les morphiniques, les médicaments à base de morphine, et on parle de, du, du, des paracétamols, de la codéine, du tramadol, de la morphine, de l'ocoxycodone, ont toute leur place. Et on, même, même par, parfois, je dirais, il, il faudrait même y avoir recours plus, plus rapidement, mm -hmm. euh, je pense, chez les, les enfants, les personnes âgées qui ont des douleurs aiguës, et notamment, euh, Dominique, dans la douleur cancéreuse. La mm -hmm. douleur cancéreuse, qui, qui sont quand même des douleurs euh, pas toujours bien, bien, bien contrôlées. Et, et d'ailleurs, ça interviendrait, à mon sens, sur le débat sur l'euthanasie. Parce qu'à partir du moment où on souffre on moins, souffre que... la, la, la question ouais. de l'euthanasie, elle, 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 elle se pose différemment. Mm -hmm. Donc voilà. Là, je, je t'ai parlé de la douleur aiguë. Aigu, bah, dans, la, de, dans la douleur chronique, qu'est-ce qu'on a à disposition Les morphiniques, hein, on, en a, on en a parlé. Euh, dont les, on, on reviendra d'ailleurs, je vois que, que tu as pris le, la dernière euh, ah, de, une du, bah, du Figaro Santé. Voilà, c'était lundi matin dans le Figaro Santé, hein, c'est clair. Hein, ouais. Voilà, donc les, les, les opioïdes montrent vraiment de plus en plus leurs limites dans la douleur chronique. Et je pense qu'il faudra qu'on qu on en, on en dise un mot, notamment de l'épidémie, de la pandémie euh, d'overdose de, de, sur opioïdes prescrits qu'il y a eu aux états unis C'est une véritable hécatombe qui est supérieure à celle du Covid, qui était supérieure en termes de mort à la guerre du Vietnam. Donc ça, les opioïdes, on en reparlera, montrent franchement leurs limites dans la douleur chronique. Et, et Est-ce qu'on peut en parler tout de suite Oui, on, on, on peut en parler tout de suite. En tout de suite. Bon, les, les opioïdes... On a ouvert un peu cette boîte de Pandore dans les années 90 de prescrire les opioïdes dans la douleur chronique non cancéreuse. Mmh. Et cette boîte de Pandore, elle était ouverte aux états unis et c'est un, un scandale, c'est euh, un laboratoire qui a commencé en fait à, à faire la promotion des morphiniques et notamment de l'oxycodone dans la douleur chronique non cancéreuse. Alors, ça a été euh, bah, tout de suite, il y a eu un, un marketing très agressif, très, très agressif autour mmh. de ça. D'ailleurs, je te recommande un livre qui vient de sortir qui a été le livre préféré de Barack Obama en 2021, c'est « L'Empire de la douleur mm », -hmm. un livre passionnant qui, qui se lit comme un thriller, où le journaliste explique comment euh, le, un laboratoire pour Dew Pharma a élaboré une stratégie pour, euh, que l'on prescrive dans les lombalgies, dans les douleurs chroniques non cancéreuses. Et ça a été, par un marketing assez, assez habile, avec même d'ailleurs des, 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 des cabinets de conseil qui ont participé, et ça se solde aujourd'hui avec des, des procès, des centaines de millions de, de dollars, ça a été en fait de faire la promotion des morphiniques, des cloxygodon dans la douleur chronique non cancéreuse. Alors, ça a exposé, hein, le médicament qui, qui a été prescrit à ce moment-là, c'est l'oxycodone, mm -hmm. a fait un bénéfice, hein, je parle de bénéfice, ouais. pas de chiffre d'affaires, de 35 milliards de dollars. Ouais. Donc... Okay. Euh, ça a été effectivement un... Mais très vite, on s'est aperçu qu'au niveau santé publique, c'était désastreux. Mm -hmm. Parce qu'il y avait bien sûr de l'accoutumance, des overdoses. Et puis un phénomène que l'on connaît bien quand on s'intéresse à la douleur, euh, c'est l'hyperalgésie induite par les morphiniques. C'est-à-dire que non seulement vous êtes... Il y a des problèmes d'accoutumance, mm -hmm. mais en plus, plus... On prend de la morphine, plus le seuil douloureux s'abaisse. C'est pour des raisons Donc, biologiques. C'est le chat qui se mord la queue. Voilà. C'est non seulement le problème d'accoutumance, mais aussi bah, on est obligé d'augmenter les doses ouais. parce qu'on devient de plus en plus, entre guillemets, douillé. Ouais. Euh, et ça, c'est l'hyperalgésie induite par les morphiniques. C'est bien, bien documenté. Et, euh, et dans la douleur chronique, comme on prend des douleurs... Alors, dans la douleur cancéreuse, malheureusement, les patients... Euh, bon, on peut avoir une espérance de vie réduite. Donc, mmh. la, la question, malheureusement, ne se pose pas parce qu'ils ne vont pas prendre 
des médicaments ouais. morphiniques au long cours, ou alors ils vont être guéris, et puis dans ce cas-là, les douleurs compte. cessent. Voilà. Mais chez les patients douloureux chroniques qui prennent ça pendant des, des, des années, eh bien, leur seuil douloureux petit à petit s'abaisse et toutes les nouvelles douleurs deviennent plus, plus, encore plus, plus pénibles. Donc mmh. ça, c'est le problème de la morphine. Donc une efficacité qui n'est pas très bonne et tous les effets indésirables, mmh. l'accoutumance, l'hyperalgésie induite que ça. Ensuite, la deuxième classe qu'on utilise dans ce qu'on appelle les douleurs neuropathiques, c'est-à-dire quand les douleurs qui sont liées à des, à des nerfs ou à le système nerveux qui a été abîmé. Et ça donne des brûlures, des décharges électriques, des douleurs extrêmement pénibles, mm -hmm. des fourmillements. Et ça, ça concerne près de 700 000 Français. Et bien, pour ces douleurs neuropathiques, la morphine, on en a dit un mot, elle monte ses limites. On a les antiépileptiques, un médicament qui s'appelle la prégabaline, la gabapentine, l'irica neurontin, et des médicaments antidépresseurs. Mm -hmm. Aujourd'hui, les études montrent que ces médicaments, notamment les antiépileptiques, ont un... Alors, on appelle ça dans notre jargon un NNTT, c'est-à-dire le nombre de patients à traiter pour que un soit soulagé. Mm -hmm. Et bien, par exemple, dans la, la prégabaline, le Lyrica, on considère qu'il est de 7. C'est-à-dire qu'il faut traiter 7 patients pour qu'il y en ait un qui soit soulagé. Oh là là. Dans les, les antidépresseurs, par exemple, si on prend le cas du laroxyl, la mitriptyline, il est de l'ordre de 5. Donc, il faut qu'il y ait 5 patients pour qu'il y en ait un qui soit mmh. soulagé. Donc, une efficacité, j'allais dire, biologique qui est, qui est faible. Mmh. Euh, et à côté de ça, Dominique, il y a le problème des, des effets indésirables. C'est-à-dire ouais. que non seulement vous n'êtes pas bien soulagé, mais en plus, bah, vous pouvez être somnolent. Qui dit somnolence dit bah, euh, ne pas pouvoir conduire. Bien sûr. Et qui ne pas pouvoir conduire, c'est ne, ne pas pouvoir aller au travail, donc en, en arrêt de travail. Il euh, y a aussi des problèmes d'irritabilité, mm -hmm. euh, donc des répercussions sur l'humeur. Et on va devenir euh, beaucoup plus sensible, on, ou inversement, on va se, se refermer. On peut même aussi euh, dé, déprimer des répercussions sur le poids. Hein, y a, avec certains médicaments, on peut prendre jusqu'à 20 kilos. Wow. Et des répercussions aussi sur la, sur la libido. Hein, C'est-à-dire qu'il bah, y a des, des médicaments, notamment les, les antidépresseurs ou les antiépileptiques, qui, 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 qui vous mettent un petit peu la, la libido en, en berne. Donc, euh, quand, on agite, quand on ajoute le peu d'efficacité ouais, plus les effets indésirables, bah, il, faut, il faut bien euh, un petit peu considérer les alternatives aujourd'hui euh, disponibles. Mm -hmm. Et c'est pour ça, j'en profite hein, pour dire que vraiment, je suis content... Euh, que l'Institut Sapiens là, se soit saisi de cette thématique, parce qu'à ma connaissance, c'est le seul think tank euh, en France aujourd'hui qui s'intéresse à la douleur, mm -hmm. qui reste un problème qui concerne énorme, on l'a dit, 12-14 millions de Français qui sont touchés dans, dans, dans leur chair, mm -hmm. et qui malheureusement n'est pas prêt de, euh, de diminuer de en diminuer termes rapidement. de population. Parce qu'aujourd'hui, on a quatre, euh, schématiquement, quatre phénomènes qui poussent un petit peu à l'accroissement des douleurs chroniques. J'appelle ça les 4 S hein, qui, qui sifflent sur nos sociétés. C'est déjà la sédentarité. Ouais. On s'aperçoit que moins on bouge, euh, plus on est enclin à la douleur chronique. La solitude. Mm -hmm. En fait, plus on est recroquevillé. Aujourd'hui, les écrans, euh, les gens qui passent beaucoup de temps sur les écrans, notamment les jeunes, euh, ben, en fait, ils s'isolent socialement et on sait que ben, plus on est isolé, moins on a de ressources sociales, plus on est vulnérable à la douleur. Le surpoids aussi, hein, le troisième S. Mm -hmm. Et puis également, la sénescence. Hein. Alors ça, c'était pas... J'ai dit la sénescence, c'est pour ne pas parler de la vieillesse parce qu'il me fallait un quatrième S. <rire> euh, C'est-à-dire la vieillesse. À partir, je ne me rappelle plus qui... Je crois que c'est Consponville dans son bouquin qui disait... Euh, à partir de 70 ans, si tu te réveilles sans douleur, c'est que tu es mort. Ah, très bien. Ah. Moi, je sais qui a dit ça, parce que c'est mon médecin qui m'a dit ah ça ouais un jour. D'accord. Et j'ai pensé que ça venait de lui, mais... D'accord. <rire> ben, ouais. Donc, euh, voilà, la, la vieillesse, le fait d'avancer en ouais. âge, bah, c'est pourvoyeur d'arthrose, etc. Et donc, pourvoyeur de, de, de douleur. douleur chronique. Et justement, bah, c'est quand on est âgé, bah, il faut éviter effectivement ces molécules 
qui peuvent vous rendre somnolente oui, en plus. Et, et puis qui sont pourvoyeuses, pourvoyeuses de, de chutes, mm -hmm. euh, qui altèrent un petit peu la, la vie relationnelle, la mémoire ouais. également. Donc voilà, il faut de plus en plus se tourner vers ces alternatives non, non médicamenteuses. Exact. Et je pense que vraiment, Sapiens fait, fait œuvre de, de santé publique en, en s'étant emparé de cette thématique qui est malheureusement un, un dé, délaissée. Hein. Ben merci, et on va continuer. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ça ne marche pas avec les médicaments, tu viens de le dire, mais pourquoi ça marcherait avec euh, la technologie pourquoi, Alors, pourquoi ça fonctionne Explique-nous. Voilà. Pas toujours à 100%, ouais, ouais. j'ai compris, hein, mais Alors, pourquoi ça, va, ça marche un peu mieux Alors, quand on parle de technologie, Dominique, on parle de neuromodulation. C'est-à-dire, ouais. et pour comprendre la neuromodulation, il faut avoir en tête, Dominique, que la douleur, c'est un phénomène électrique et chimique. Alors, chimique, on connaît, c'est les médicaments, mmh. euh, c'est-à-dire qu'on agit sur les neuromédiateurs, mmh. mais c'est aussi un phénomène électrique, parce que entre les neuromédiateurs, entre ce qu'on appelle les synapses, il y a des, des filets nerveux qu'on appelle les axones. Et ces axones, en fait, c'est des, des, des sortes de câbles électriques où l'électricité circule. Donc, on peut réguler la conduction du système nerveux, soit en intervenant sur ce qu'on appelle les synapses et les neuromédiateurs, ça c'est l'antalgie chimique, mmh. soit en agissant au niveau de ces, de ces faisceaux, de ces fibres et les, et, et les nerfs, et ça c'est électrique. Et ces nerfs, en fait, ils, parlent, ils partent de, de nos extrémités, de la surface de notre peau, jusque en remontant euh, au niveau des racines nerveuses, puis la moelle épinière, puis notre cerveau. Et à chaque niveau du cheminement nerveux de l'information douloureuse, eh bien, on a possibilité de l'interrompre via l'électricité. Et pourquoi c'est intéressant, l'électricité, la neuromodulation C'est que contrairement à l'antalgie chimique, on peut avoir une action focale. Mm -hmm. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez des douleurs de coude, des douleurs d'arthrose au genou, vous pouvez faire ce qu'on appelle de la TENS, c'est-à-dire appliquer un courant électrique qui va brouiller la douleur voilà. localement. Tu anticipes ma prochaine question, donc vas-y, rentre dans, dans le détail. Dans le détail. Voilà. Donc, Alors, les solutions et comment on peut les appliquer Exactement. Dans Alors, quel domaine Par opposition, tu vois, à, à l'antalgie la, à la, à, à chimique, où, en fait, pour soigner le genou, ouais. on va devoir prendre une molécule qui diffuse dans tout l'organisme. Ouais. Et comme c'est des molécules qui ne tapent pas seulement sur les récepteurs de la douleur, mais qui ouais. vont sur d'autres récepteurs, notamment au niveau cérébral, je parle pour la, la morphine, eh bien, on va avoir des effets qui ne sont pas souhaités, qui sont des effets mmh. indésirables. Mmh. L'avantage de la neuromodulation, si on prend par exemple, alors pour faire simple, hein, euh, Dominique, je te propose, on, on part, on va suivre le nerf. Ouais. Donc, à la surface de la peau, on a des filets nerveux ces filets nerveux, ils peuvent être modulés, ils peuvent être bloqués par la, un courant électrique, par deux, deux mécanismes. Un mécanisme de libération d'endorphine, c'est-à-dire mmh. quand on applique un courant électrique, ça libère une molécule qui, qui est de la morphine naturelle. Et aussi par un, un phénomène un petit peu plus complexe, mais qui est intéressant à expliquer, c'est ce qu'on appelle l'effet portillon. C'est-à-dire que ça fait une forme de caresse, mmh. un petit frétillement plutôt agréable. Et il faut savoir qu'au niveau anatomique, on a deux types de sensibilité. Une sensibilité à la douleur et une sensibilité, j'allais dire, à la caresse. Dans notre jargon, on dit la sensibilité nociceptive et la sensibilité proprioceptive. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que ces deux sensibilités qui sont médiées par des fibres nerveuses différentes, arrive au niveau de la moelle épinière et là entre en concurrence. Et c'est par chance la sensibilité aux caresses proprioceptives qui est prioritaire. Donc si on, on stimule en permanence cette sensibilité non douloureuse, eh bien on bloque le passage. On bloque l'autre. On, on appelle ça la, la théorie du portillon parce que c'est comme s'il y avait un petit portail mm -hmm. qui laissait passer qu'une modalité à la fois. Et ça, c'est le principe de la TENS, la stimulation électrocutanée que l'on applique par des patchs collés sur la peau. Mais c'est également le mécanisme de la stimulation médulaire, la stimulation de la moelle épinière. Ça. 
Parce que dans la, moelle, dans la stimulation de la moelle épinière, on va stimuler les gros cordons qui véhiculent cette information non douloureuse, cette information qui euh, entraîne les caresses. Et une, pour, nos, pour nos, nos, nos auditeurs, l'illustration euh, la plus simple que vous connaissez tous, bah, quand vous cognez, quand vous brûlez, bah, votre premier réflexe, c'est de, de se frotter. Parce que quand vous frottez, bah, finalement, vous faites fonctionner votre sensibilité proprioceptive qui vient bloquer la sensibilité nociceptive et donc euh, la, ce qu'on appelle la douleur. Donc, mm -hmm. on peut bloquer au niveau des petits nerfs en ouais, surface de la peau, cas. au niveau de la moelle, de la moelle épinière. Et puis, il y a également, ça, c'est des nouvelles techniques là, qui commencent à apparaître. Eh bien, on peut aussi, au niveau de notre cortex, c'est-à-dire l'écorce du cerveau, venir moduler euh, certaines zones. Alors, curieusement, en stimulant le cortex moteur, c'est-à-dire mmh. le cortex qui nous permet de bouger, c'est assez mystérieux, mais on arrive à moduler la douleur. Ah ouais. la, la douleur du côté opposé. C'est-à-dire mmh. que si, par exemple, vous avez été victime d'un AVC, et que vous avez le, la moitié du corps à, à gauche qui, a été, euh, qui est douloureuse, mmh. parfois ça peut être des douleurs extrêmement euh, pénibles, et bien en faisant une stimulation magnétique au travers du crâne, c'est-à-dire transcrânienne, de la zone du cerveau, de la zone motrice, et bien vous allez pouvoir avec ces séances diminuer la douleur, l'intensité et le, le vécu de, de, cette, de cette douleur euh, chronique. Donc, on a beaucoup de cibles, finalement, de cette neuromodulation qui a l'avantage d'être focale, contrairement au... Bah merci pour cette chimique. explication. Ça fait déjà quelques temps que je regarde le sujet de la douleur. Mais j'ai encore mieux compris cette fois-ci. Merci beaucoup. Euh, J'espère que c'est très clair aussi pour vous qui, qui nous suivez. Alors, euh, y, finalement, il y, y, y a trois solutions, c'est ça, du point de vue euh, technologique euh, euh, hein, Tu as dit euh, la tense euh, euh, la neuromodulation, la moelle épinière, même, certains, même un ganglion qui, qui sort de la moelle qu'on appelle le, le ganglion dorsal de la moelle épinière qu'on peut aussi neuromoduler. La moelle épinière, tu viens de le dire, le cerveau à sa, à sa à sur surface et puis aussi, là, on n'en parle pas, mais aussi on peut maintenant aussi moduler la douleur avec des électrodes en profondeur dans le cerveau, comme on fait chez les patients atteints de maladie de Parkinson, mm -hmm. où on va stimuler un petit, gant, un petit noyau qu'on appelle le noyau sous-thalamique et qui va permettre de, 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 de diminuer le, certains symptômes, notamment les, les tremblements et la, et la, et la, la rigidité. D'accord. Est-ce que les, les prix de ces, de ces solutions évoluent dans le bon sens C'est-à-dire, est-ce que les prix baissent Est-ce qu'ils sont plus accessibles Alors, normalement, là, on peut penser qu'il les, 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 y a une prise en charge de la part de la Sécurité sociale, mais... Est-ce qu'on est qu peut penser que la baisse du prix va faire qu'on permettra davantage de malades d'en bénéficier alors, alors, entièrement, parce que finalement, la, la technologie, l'avancée technologique et le coût technologique, bah c'est celui qu'on a avec nos smartphones. Ouais, ouais. Ça, en fait, c'est des, des condensés de, de technologie. Donc forcément, les prix vont en, en diminuant. Mais il y a mm -hmm. plusieurs problématiques. Si, par exemple, on prend la, la TENS, la TENS, on sait aujourd'hui, c'est efficace. Il y a on voit de temps en temps à la télévision, d'ailleurs, il y a des pubs là-dessus. On dit, euh, mettez-vous... Ils ne disent pas TENS, mais on dit, ah oui. mettez un petit appareil euh, pas la à l'endroit... <rire> D'accord. Bon, mettez, mettez, ouais. mettez votre ouais, petit ouais. appareil à l'endroit où vous avez mal. Ouais. Et puis, on voit que ça fait des espèces d'ondes. Enfin, c'est comme Exactement. ça que c'est représenté. Ouais. C'est la TENS, quoi. Voilà. Alors ça, il bon, y, y, y a TENS et TENS. Il y a toutes sortes de dispositifs. D'accord. Là, moi, je te parle des dispositifs médicaux qui, qui ont été testés, oui, oui, qui ont sûr. été homologués, euh, pour lesquels... Euh, qui, 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 peuvent, qui sont prescrits par des, des médecins et qui sont remboursés. Mmh. Ce qui est quand même un peu cocasse aujourd'hui, c'est que ces thérapies qui ne présentent vraiment aucun risque, ouais. hein, à part peut-être parfois des phénomènes un peu d'allergie, il euh, n'y a personne qui ne s'est jamais électrocuté, eh bien, il y a très peu de médecins qui peuvent les prescrire. Ah oui. Il faut soit être dans un centre de la douleur, et donc là, on, et on je te le disais tout à l'heure, il y a, y a, y a, y a, y a 280. moins de 280, et il y a seulement 3% qui ont accès. Ouais. Donc, euh, soit quelques médecins spécialisés dans la douleur qui ont, qui ont les, les diplômes. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup plus facile de prescrire des, des morphiniques oui, dont, euh, et dont on connaît les effets secondaires que ces thérapies qui sont, qui sont, qui sont efficaces et qui, qui, qui présentent finalement assez peu de risques. Ça, c'est le problème de la, de la TENS. 
Le problème de la RTMS, ça, RTMS, ça veut dire stimulation magnétique transcrânienne répétée. RTMS, c'est l'abréviation la, anglo-saxonne. Eh bien là, c'est en, encore pire, c'est que c'est une technique aujourd'hui qui a été validée scientifiquement, mm -hmm. mais pour lequel euh, on n'a pas encore de euh, code, code, euh, de code au niveau de la sécurité sociale. Donc à partir du moment où il n'y a pas de code, c'est difficile de la d'avoir un modèle économique pour mm -hmm. les cliniques, les hôpitaux. Donc euh, bon, c'est ça se ça se fait avec des assimilations de de code. Enfin c'est assez boiteux à tel point qu'il y a encore beaucoup d'établissements qui hésitent à acquérir ces, ces, matériels, ces matériels innovants parce qu'ils euh, ne savent pas si ça sera remboursé ou pas. Si un jour. Remboursé. Et, la, et la neurostimulation Et la stimulation médulaire, la stimulation médulaire qui donne parfois des résultats assez spectaculaires, euh, en fait, elle est assez méconnue. Elle est assez méconnue à tel point qu'en en Belgique ou en des pays limitrophes là, comme l'Allemagne, il y a cinq fois plus de, de patients euh, qui, sont, qui en bénéficient qu'en qu en France. Donc, il y, a, il y a des véritables freins euh, économiques, euh, réglementaires à l'accès à ces, à ces thérapies qui sont une, une alternative aujourd'hui précieuse euh, dans, euh, dans la prise en charge de la, de la douleur. D'accord, d'accord. Alors, euh, on, on sait qu'il y a des entreprises de la, de, la, de la pharmacie, de la santé en général, hein, qui travaillent euh, sur, sur ces techniques, sur ces technologies. Hein, on va, le risque d'en citer quelques-unes, c'est qu'on va en oublier d'autres. Et je m'excuse auprès de ceux que je vais oublier. Mais bon, on sait qu'il y a Abbott, on sait qu'il y a Boston, on sait qu'il y a Medtronic qui travaille là-dessus. Mmh. Euh, Est-ce qu'on a des espoirs de voir ces, ces, ces outils encore plus performants Qu'est-ce qui se prépare Est-ce que ça va faire baisser les coûts Est-ce que Fais-nous un peu rêver, là. Ouais. Fais, fais un peu rêver ceux qui nous regardent et qui ouais. sont peut-être en train de, de souffrir et qui se disent euh, bah ouais, est-ce qu'il est qu y aura un jour une solution pour moi quoi Les solutions, les solutions elles existent. Ouais. Elles existent souvent. En fait, c'est qu'on ne les connaît pas. Mmh. Donc, euh, et pour les connaître, il faut, faut accéder aux bonnes personnes, il faut accéder au centre. Donc là, il y a un, véritablement un problème politique, mmh. c'est-à-dire que pour euh, accéder au centre de la douleur qui sont surchargés, qui sont j'allais dire assez hospitalo-centré, hein, puisque là, tu, 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 tu faisais état là, des 280 centres de la douleur, qui pour la plupart sont, sont attachés dans, sont, à un CHU. Un, un CHU. Ouais. Bon, c'est ouais. un petit peu euh, comme si bah, on pouvait accéder aux au, au médecins généralistes que par les urgences. Mmh, mmh. Il n'y a pas ce maillage euh, libéral, ce, maillage, ce maillage de ville qui permettrait en fait un, un accès plus, plus facile aux, médec aux, aux médecines de la, de la douleur et aux alternatives non médicamenteuses, parce que c'est souvent les médecins algologues qui euh, orientent vers euh, les techniques alternatives mmh. non médicamenteuses. Alors là, tu as, as cité trois industriels et y en a euh, américains hein, qui sont oui, des grands acteurs de la euh, stimulation médulaire. D'accord, d'accord. Mais... On a quand même la chance d'avoir aussi des, des acteurs français, euh... français, notamment pour la stimulation magnétique transcrânienne, des maîtres Sineca là, qui, sont, qui sont en Bretagne. On a la chance aussi d'avoir un acteur euh, français pour euh, la, la stimulation euh, cutanée, la mm -hmm. euh, sublimée de la, euh, avec l'actitens. Hein, ce en fait, c'est un tens que tu peux piloter avec le, ton, ton téléphone. Euh, donc, c'est vrai que si on devait parler de la, la réindustrialisation de notre pays, là, je sais que c'est un thème qui est, qui est cher à, à Sapiens, il euh, n'y a, a pas, dans le domaine de la stimulation médulaire, on n'a pas d'acteurs euh, français ni même européens. En fait, c'est des, des grandes sociétés américaines qui... Euh, alors, on parlait de technique tech, on parlait industriel, mais il ne faut surtout pas euh, négliger, en fait... Les, ce qui est ni de l'ordre de des médicaments, mm -hmm. ni de l'ordre de la technique, mm -hmm. de la neuromodulation, mm -hmm. c'est tout ce qui est le sport, l'activité physique adaptée, qui est en fait très efficace, j'allais dire, avec que des effets désirables. D'accord. Donc, plus vous faites du sport, plus vous faites du sport bah, ça, ça, alors à condition que ce soit adapté, hein, bah, c'est sûr que... Euh, le, il faut que ce, soit, que ce soit une activité physique qui, qui ne réveille pas les douleurs parce que mmh. sinon ça va vite décourager oui. le, le patient bah oui. donc c'est pour ça qu'on appelle l'activité physique adaptée dans certains 
dans certaines régions, il y a même des villes comme Strasbourg où c'est remboursé. Mais là, on, on tarde, on a, on a, on a un, un train de, de, de retard. Donc l'activité physique, c'est un très bon moyen de prévenir la douleur chronique et de la combattre. Notamment toutes les douleurs rachidiennes, les douleurs lombaires. Mm -hmm. euh, le mouvement, il y avait toute une pub, là, je ne sais pas si tu te souviens, il y a encore 2-3 euh, ans, de la sécurité sociale. Le dos, le traitement, c'est le mouvement. C'est le mouvement. Voilà, on voyait des, des ouais. nageurs, etc. Ouais, ouais. Donc, il y a la, la, tout ce qui est mouvement, l'activité euh, physique. physique. Et puis, il y a mobiliser les ressources cognitives, les ressources intellectuelles, la méditation. D'accord. L'hypnose, euh, l'auto-hypnose, la méditation de pleine conscience, qu'on appelle aussi les thérapies cognitives et comportementales, qui vont en fait euh, travailler sur, euh, sur la douleur. Pourquoi finalement Qu'est-ce que ça représente Le fait de se dire par exemple que la douleur que l'on a, elle n'est pas forcément le symptôme de quelque chose de grave, ça diminue l'anxiété ouais. et, et donc ça diminue, ça diminue la douleur. douleur. Hein, c'est ce qu'on appelle par exemple le, le catastrophisme. Mm -hmm. On se dit que bah, si on a mal, c'est qu'il y a quelque chose qui se trame. Ouais. Et donc on focalise sur la douleur parce qu'on se dit que bah, le médecin il est passé à côté. Et si, euh, mm. si ça se trouve, c'est une rechute de cancer. Si ça se trouve, on ne ouais. va pas diagnostiquer. Ouais. Donc ça, c'est des trucs psychologiques, hein, notamment les, 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 ce qu'on appelle les TCC, les thérapies cognitives comportementales s'en sont emparés parce qu'on peut travailler dessus avec de très bons résultats. Mm. On diminue un petit peu cette charge d'anxiété autour de la, de la douleur. La musique aussi, hein, la musicothérapie, c'est quelque chose d'assez efficace. C'est connu. Ça permet de diminuer la douleur aiguë et la douleur chronique. Donc, il y a, il y a même des, des entreprises. Il y a une entreprise française qui, euh, qui travaille... Alors, je, je, je suis désolé, j'ai un, un trou de mémoire, ça va me, me revenir. Qui... Euh, qui, ex... qui travaillent sur ces, sur ces solutions d accord, d accord. de la, de la, de la musique. Euh... Et qu'est-ce qui pourrait évoluer euh, par rapport à ces techniques que tu, que tu as évoquées Est-ce que, est que la puissance pourrait évoluer C'est-à-dire que, en, je ne sais pas, en utilisant moins souvent la tense, mais en mettant avec une puissance différente, ça pourrait être plus efficace enfin, je, je, Tout à fait. Est-ce la... est qu'il y a des options pour que ça, ça dire surpasse les... des, des, en, des douleurs qui, qui, qui persistent malgré, malgré les systèmes, malgré, malgré leur utilisation des, des solutions Alors, technologiques C'est vrai que la, la technologie, par sa puissance, aujourd'hui, va permettre de plus en plus de se rapprocher de, de la nature, de la physiologie humaine. C'est-à-dire mmh. que, tu, tu prenais l'exemple de de la tense ou de la stimulation médulaire, c'est-à-dire qu'on va arriver à sculpter des ondes électriques qui, sont de plus, qui se rapprochent de plus en plus des ondes naturelles et donc qui miment la, la nature. Donc là, on va gagner en efficacité. On peut même aujourd'hui envoyer des, des courants électriques mmh. euh, qui ne sont même pas perceptibles parce qu'ils sont très particuliers ou parce qu'ils ont des fréquences très rapides mmh. qui font que le patient ne sent pas la stimulation mmh. médulaire, mais en revanche il a l'effet antalgique. D'accord. Et donc, c'est ce qu'on appelle des, des modes de stimulation infra, infra sensibles où, euh, Et en fait, l'idée, l'idée, euh, Dominique, c'est de pouvoir oublier ces dispositifs comme on va oublier la douleur. Oui, bien sûr. Et il y a des techniques, là, notamment des neurostimulateurs, qui, euh, sont tels, qui, qui sont de plus en plus puissants et qui vont s'adapter en fonction de nos activités à envoyer plus ou moins de, de courants. Donc la, la technologie qui est, qui est exponentielle, hein, mmh. euh, elle va forcément continuer à être, être très féconde. Et, et je pense que moi, je me tourne davantage vers ces technologies que vers la chimie, parce qu'en en fait, au niveau des molécules, on ne voit pas arriver grand-chose. Alors il y a eu ouais, deux, deux, deux avancées dont il faut toucher un mot. Ça a été la toxine botulique hein, qu'on qu utilise ah, en chir question. chirurgie esthétique. Je viens, de, je viens de parcourir sur mon téléphone, c'est pas que ouais. je vous avais laissé, hein, mais je viens de parcourir sur mon téléphone les questions que, que Christy va nous envoyer. Ouais. Et la, y a la dernière question que j'ai dans ma liste, c'est que penser de la toxine botulique en sous-cutanée Alors, ouais, 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 tr très bon ouais. sujet. Très Alors bon donc, sujet. Euh, merci. Toxine botulique, c'était utilisé auparavant, euh, enfin, c'est encore utilisé maintenant. Dans, euh, en, en chirurgie esthétique, mais pas seulement. On l'utilise, la, la toxine botulique, elle a pour effet 
de, elle a un effet musculaire. C'est pour ça qu'elle efface notamment les rides. Mais aussi, elle a un effet nerveux sur mmh. certains récepteurs qu'on appelle, je le dis parce que celui qui les a découverts il y a deux ans a eu le prix Nobel, on appelle ça les récepteurs TRPV1. Bon, C'est un mot un peu barbare pour euh, dire que ces récepteurs, ils sont sensibles à la toxine botulique et on peut, par des, euh, des, des micro-injections sur la zone douloureuse, bon, il faut que ce soit une zone qui soit quand même pas trop étendue, Dominique, et si c'est une zone pas trop étendue, en faisant régulièrement des injections de cette toxine botulique, on va petit à petit pouvoir faire reculer la douleur dans ce territoire. Et il y a une autre technique qui est un petit peu du même, enfin, qui s'attaque à ces mêmes récepteurs, mais par un mécanisme différent, c'est les patchs de capsaïcine. On appelle ça le cutenza. C'est un piment très très fort qui va finalement, à force d'application, alors ça brûle hein, quand on le met, c'est pour ça qu'on peut faire ça qu'à l'hôpital, mmh. à force d'appliquer ce, ce piment, la peau va devenir de moins en moins sensible à la douleur. Et euh, donc voilà, ça, c'est deux avancées quand même significatives dans le domaine de médicamenteux des, des, dernières, des dernières années. Mais sorti de ça, on n'a pas grand-chose à se, à se mettre sous la dent. Hein. Oui, bien sûr. Il y a quelqu'un, on, on va revenir ouais. sur ma dernière question qui est celle du parcours d'un patient. Ouais. Parce que je pense que c'est important de revenir sur ce parcours patient pour que si certains de nos, nos spectateurs ont ce, ce problème et, et ouais, comment ils créer. peuvent faire. Euh, J'ai quelques questions, euh, profitons-en. Euh, alors, euh, quelqu'un dit la TENS est efficace, tu l'as bien montré, donc quelqu'un qui doit te connaître, <rire> mais il faut insister pour que les patients bénéficient d'une éducation thérapeutique et d'un vrai suivi. Bon, oui, je suppose qu'on ouais, peut dire que oui. C'est vrai, <rire> ouais, non, tout à fait, c'est un point qui, est, qui mérite d'être souligné. Alors là encore, la technologie, en fait, elle, elle peut nous, nous y aider. Euh, ben moi, chaque fois que je fais une, ce type de prescription, je mets un QR code avec, euh, qui renvoie à des tutos pour euh, que le, le patient puisse... Euh, puisse mais bon, euh, effectivement, s'il si peut y avoir, parce qu'il y a aussi le problème de, de la ressource mm -hmm. en, termes de, de, en termes de soignants et notamment d'infirmiers et d'infirmières. Mm -hmm. Si on peut effectivement avoir un, un suivi un peu personnalisé euh, par euh, un, un soignant qui va montrer les programmes à quel mmh. endroit ça c'est c'est rêvé mais aujourd'hui dans un petit peu dans l'état de, de, de carence euh, en, en, de moyens et notamment mmh. humains dont on se trouve bah, parfois faut, faut... Ouais, ça risque de mmh. d'où peut-être les associations les associations de patients, il y a la, euh, la, la FVD qui fait un travail, fait un travail et, remarquable euh, on sur, salue sur... Madame de Paris qui est peut-être avec nous voilà <rire> non c'est c'est vrai que les associations et notamment les, les patients experts Mmh. Euh, enfin, c'est une richesse euh, très importante justement pour, pour, pour l'information euh, pour l'axe pour connaître un petit peu toutes les ressources dont on dispose dans la douleur et comment utiliser ces, ces ressources et, et pour ça effectivement il y a aussi euh, l'association la, française là, de, de fibromyalgie avec, madame, avec Carole Robert qui fait, qui fait un travail remarquable pour euh, permettre l'accès à un maximum de patients à ces, à ces structures et à ces solutions. D'accord. Alors, j'ai une autre question sur la TENS et je pense que c'est la même source. Mais est-ce que, si, est que si la TENS ne fonctionne pas sur un patient, cela présage que la neuromodulation ne fonctionnera pas ou est-ce que la neuromodulation peut fonctionner même si la TENS ne fonctionne ouais. pas Alors, On a des questions, on a des questions pointues. Non, non, là, des hein, questions pointues. non mais c'est une question extrêmement euh, intéressante. Alors, si la TENS fonctionne, c'est-à-dire les, les patchs que l'on colle sur la zone cutanée, il y a de fortes chances que la stimulation médulaire fonctionne. fonctionne. Donc, inversement, inversement si, c'est le plus si, important. Ouais, si ça ne fonctionne pas, la stimulation médulaire peut fonctionner. D'accord. Voilà. Bon. Alors parce que bon, je, tout à l'heure, un petit peu schématiquement, là, j'ai parlé de, de, la, de la sensibilité aux caresses, la sensibilité à la douleur. Mm -hmm. En vérité. Lorsque l'on stimule la moelle épinière, il y a des mécanismes beaucoup plus complexes qui sont à l'œuvre, notamment au niveau cérébral. Mm -hmm. Et notamment sur... Euh, on va venir euh, interagir avec la dimension émotionnelle de la, de la douleur. Et ça, les études par imagerie euh, fonctionnelle, où on met des patients douloureux 
et on voit un petit peu ce qui se passe au niveau du cerveau quand ils sont stimulés et quand ils ne sont pas stimulés, on voit qu'il y a un effet sur les structures cérébrales. Donc c'est beaucoup plus complexe en fait que ce que je, je expliqué. Mais c'est déjà une première explication. Ouais. Euh, on continue. Est-ce que les douleurs reprennent lorsque la neuromodulation s'arrête Est-ce que c'est curatif ou uniquement un traitement ponctuel alors, Alors c'est très. Ponctuel, bah, je ne sais pas, mais. Non, mais les, enfin, les questions sont effectivement per, pertinentes. Alors, c'est comme les médicaments. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrête le traitement, la douleur revient. Mm -hmm. Bon. C'est valable pour les médicaments, c'est valable pour l'athènes, c'est valable pour la stimulation médulaire. À une différence près, c'est qu'à force de ne plus souffrir, il y a une sorte de répit une sorte de mise au repos du système de la douleur, ouais. comme s'il reprenait souffle et il y a une, un petit peu une désensibilisation à la douleur. C'est-à-dire que la douleur devient moins prégnante. On va reprendre le travail, on va réinvestir d'autres sphères de sa, de sa vie. On va mettre un petit peu la, la douleur à, à distance. Mm -hmm. Et donc, même si à un moment donné, la stimulation médulaire, par exemple, on le voit avec des patients dont la, la batterie, vient de tomber en rade. Parce ouais. que, bon, ben, eh bien, la douleur, parfois, peut revenir aussi violemment qu'avant, qu mais parfois, en fait, ils s'aperçoivent que, quand même, la douleur a, a, a reculé. D'accord. D'accord. Très bien. Mmh. Euh, on n'a pas abordé le sujet. Enfin, on ne l'a pas abordé directement. Je pense que vous allez voir. On l'a quand même un peu couvert. C'est quid des résultats de l'expérimentation du cannabis médical dans le traitement des douleurs neuropathiques alors, oui, bah là, là c'est un, un peu un, un sujet de controverse. Oui. Euh, bon, le cannabis thérapeutique, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé, même trop, parce que moi, il y a eu un moment donné à ma consultation, j ai, j ai, j pas, euh, on me posait la question, euh, on ne me demandait pas est-ce que je suis éligible à la TINS, est-ce que je suis éligible à la RTMS, RTMS. est-ce est que le cannabis, euh, et j'ai même eu des, 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 des patients très, très âgés, une, je me souviens d'une patiente de 93 ans qui m'a dit... Euh, qui voulait que je prescrive du cannabis. Quand je lui ai dit que je ne pouvais pas, elle m'a dit qu'elle ferait les sorties de, de lycée à 93 ans. Ouais. Donc, pour dire que ça a été euh, très médiatisé, ouais. Alors, je pense qu'il y a d'autres enjeux qui, qui nous dépassent, euh, notamment euh, bah, parce que le, le cannabis a quand même des, des dimensions sociétales. Alors, il y a le cannabis récréatif, etc. Mais bon, en deux mots, le cannabis, je pense que c'est utile, le cannabis thérapeutique dans la douleur, pour certaines douleurs très mmh. précises. Mais pour l'immense majorité, malheureusement, le cannabis thérapeutique n'est pas tellement efficace. Et puis, il faut mettre en balance le cannabis thérapeutique, hein, notamment ce qu'on appelle le THC, parce que dans le cannabis, il y a deux, mm -hmm. deux, deux molécules. Hein. Enfin, ouais. il y en a énormément d'autres, mais il y a deux molécules importantes, le CBD et le THC. Et le THC a quand même des effets, sur le, sur le, ben, des effets adverses, hein, un petit peu sur le, le système nerveux, sur la vigilance, sur l'humeur. Il y a même un papier là dans Le Monde qui est, qui est, qui est sorti aujourd'hui, là où on explique, de, Christine, de Pascal Santi, qui explique que finalement, ça, ça prédispose quand même à la schizophrénie. Donc, il y a quand même tous ces effets indésirables qui, qui, qui grèvent quand même l'efficacité ouais. du médicament. Et j'ai coutume de dire, quand, quand on me pose la question, globalement, le cannabis, c'est un petit peu comme, comme, comme l'alcool. D'ailleurs, c'est un, un végétal, hein, comme l'alcool. La, comme c'est un, un petit antalgique, comme mmh. un bon verre de vin. C'est un petit anxiolytique et c'est un petit, un petit somnifère. Mais bon, voilà, vous ne pouvez pas conduire avec plusieurs verres de vin. Vous ne pouvez pas conduire non. non plus avec un pétard. On a vu les conséquences mmh. récemment, d'ailleurs, il y a quelques jours, malheureusement. Euh, alors, il y, y a une question que je ne vais pas traiter tout de suite parce que je voudrais revenir à, à, ma, à ma petite série de questions, là, mon, mon, dernier, mon dernier thème. Euh, Est-ce qu'on peut revenir sur le, le parcours d'un patient Donc, je, je, mmh. je suis patient, je souffre, euh, j'en peux plus, euh, rien ne semble me soigner. Euh, comment est-ce que je fais pour bénéficier euh, des solutions technologiques Alors, j'ai cru comprendre que la réponse, c'est euh, le centre douleur, mais euh, comment je fais concrètement ben, Est-ce est... qu'il y a d'autres solutions Est-ce ouais. que... Alors, c'est vrai que c'est facile d'en parler, là, ce que je suis en train de faire après en pratique, c'est là où on a des, des vrais soucis. En fait, l'idée, c'est de pouvoir être pris en charge par un spécialiste de la, de la douleur, dans, idéalement dans un centre qui va avoir tout le panel mmh. euh, de ces thérapies euh, médicamenteuses, non médicamenteuses, de neuromodulation dont on vient parler. Donc, euh, c'est euh, 
pouvoir accéder à un centre de la, de la douleur. douleur. Aujourd'hui, il y a un véritable problème. C'est un petit peu le même problème qu'on a au, au, aux urgences, d'ailleurs, parce que parfois, les patients avec des douleurs pour qui on pourrait faire quel, quelque chose, qui ont, ou alors qui ont des douleurs très importantes, eh bien, euh, la, la file d'attente, elle peut être occupée par des patients euh, qui, euh, qui sont très, très chroniques, pour lesquels, en fait, euh, euh, tous les efforts que l'on déploie permettent des résultats assez faibles. Mm -hmm. Donc, il y, a, il, y a, il y aurait peut-être déjà la nécessité, de, en amont de, ces, de l'accès à la douleur, de, de pouvoir euh, voir les patients qui, peuvent être, qui sont prioritaires, mm -hmm. pour qui, finalement, avec des moyens simple qu'on qu connaît, qu on, qu on, connaît on, on pourra avoir un résultat rapide. Mmh. Parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment important à avoir en tête, Dominique, c'est que la douleur chronique, plus tu la traites rapidement, mmh. plus tu es efficace. Parce que si tu la laisses s'installer, il va y avoir... Euh, elle va s'enraciner au niveau biologique, ouais, ouais, ouais. des phénomènes qu'on appelait tout à l'heure de sensibilisation centrale. Ouais. Et puis, il y a les dégâts psychologiques. On devient déprimé. On devient anxieux. On vit tout seul, à la fin. Le conjoint, il se lasse ouais. ou il se casse. Ouais. Euh, on perd le on boulot, perd boulot. À, cause, à force d'absentéisme et mmh. d'arrêt de, de travail. Donc, ensuite, quand, quand il y a tous ces dégâts qui ont été constitués, ben, en fait, on, même si on arrive un petit peu à diminuer la douleur, ben, les, les, long de récupérer les, que... les dégâts collatéraux, ouais, on ne peut ouais. pas forcément les, les récupérer. Ouais. Donc, il ouais. faut vraiment une prise en charge rapide pour pas que la douleur s'enracine dans le, la chair et la, et de, de l'individu et, et son entourage. D'accord. Alors, moi, j'ai entendu des, des, des amis me dire, euh, souffrant de douleurs chroniques, me dire, ah, l'opération, euh, les solutions technologiques, j'ai peur, j'ai quand même, c'est pas possible, ça, ça doit avoir des effets, c'est un peu la, le, le grand débat sur euh, le comment dire, l'antenne de téléphone portable, etc. Oui, euh, c'est et... sûr que pour les électrosensibles, ça, 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 peut, ça peut hérisser les, les cheveux. Oui, oui, oui. Alors, euh... est-ce que tu peux rassurer <rire> Tu l'as déjà dit, ouais. tu l'as déjà dit tout à l'heure, il ouais. ne faut, faut, faut pas avoir peur, il faut... n'y euh, a, y a, y a, y a quasiment pas de conséquences. Enfin, je ne sais même pas si on peut pas dire, il n'y a pas de conséquences. Mais ouais. bon, Alors, c'est toujours des... difficile de dire, il y a La pas de tense, conséquences. il y a zéro risque. Zéro risque, ouais. La RTMS, la stimulation magnétique transcrânienne, on peut avoir des maux de tête passagers. Très rarement, il peut y avoir des crises d'épilepsie. C'est pour ça que normalement, on contre-indique ça aux patients qui ont eu des antécédents de crise d'épilepsie. Mais bon, moi, je n'ai jamais vu dans ma pratique des, des, des complications euh, euh, graves. Mm -hmm. Alors, il y a la stimulation médulaire. Alors, la stimulation médulaire, euh, il, y a, il y a plusieurs modes. Il y a soit on met une petite électrode que l'on va faire remonter le long de la colonne via une aiguille, et c'est exactement le même principe que la péridurale. D'accord. Au lieu que ce soit un petit cathéter, c'est-à-dire un petit tube, eh bien, c'est un petit câble. Au lieu que ça diffuse un produit chimique, ça diffuse de l'électricité. Donc, il y a les mêmes risques, euh, sauf qu'on le garde plus longtemps, sachant que tout le matériel est recouvert et internalisé. Donc, il y a quand même un risque donc, sous, la peau. sous la peau. Si je... donc, donc, il y a un risque infectieux. C'est sûr qu'un patient euh, qui a le diabète, il a davantage de risques euh, de s'infecter, comme pour tous les dispositifs oui, étrangers. Le patient tabagique, il a un peu plus de risques de s'infecter, mais globalement, ce risque, on, on l'évalue autour de, de, de 3-4%. Donc, il y a le risque infectieux. Mais bon, s'il y a une infection, euh, bah, l'infection, elle se traite. Ouais, ouais. Voilà. Des complications grave, c'est-à-dire avec des séquelles neurologiques. Mm -hmm. Dans ma pratique, hein, je, je touche du bois, j'en ai jamais eu. Hein, pourtant, ouais. j'ai une, grand, une grande activité dans le domaine. Donc, les, les complications neurologiques, elles sont excessivement rares. Donc ça, ça ne doit pas être un, 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 un obstacle. Après, il faut quand même avoir en tête que ce ne sont pas des solutions miracles. Et parce que plus on va investir et se dire, bon, ben, ça va me changer la vie, je ne vais plus avoir aucune douleur. Ouais, plus on y croit. Si on pense que ça va résoudre toutes les conséquences de la douleur, ben, mmh. forcément, on va être déçu parce qu'il ben, peut rester un petit fond douloureux. Ouais. Il peut rester euh, une perte de force ouais. pour ceux qui avaient de la douleur. Et puis finalement, l'homme étant ainsi fait, euh, on va euh, être sensible à ce qui reste euh, de douleur ou de handicap 
Alors, donc, il faut avoir, il faut, quelque part, un, c est, c est un, ça m'ennuie de dire ça, accepter quand même un petit peu de, de douleur pour mm -hmm. être prêt à ces, à ces techniques. Parce que si on vise le zéro douleur, forcément, on, on, est, sera, déçu, on, on sera déçu. Il y a des fortes chances. Fortes chances. D'accord. Alors, je pose la question que je voulais poser tout à l'heure, mais elle est plus appropriée maintenant. Euh, Quelqu'un nous pose la question suivante. À quel moment faut-il se poser la question de ces solutions technologiques impliquant une chirurgie Faut-il avoir essayé tout, tous les antidépresseurs, anti anti-épileptique, anti pardon, j'arrive pas à lire, avant d'envisager ce type de chirurgie Alors ça, c'est une très bonne, très bonne question oui. à nouveau. Alors, il y a des... Aujourd'hui, on a des, des recommandations. Les recommandations, c'est il faut que ce soit une douleur neuropathique, c'est-à-dire une douleur qui soit liée à un nerf abîmé, ce qui est les fameuses brûlures, des charges électriques, fourmillements. D'accord. Bon, ça, il faut qu'on ait essayé des solutions médicamenteuses. Mmh. Et or là, c'est là toute la difficulté. Parce que essayer toutes les solutions médicamenteuses, ce n'est pas possible. Mmh. À toutes les doses, ce n'est pas possible. Et puis, il y a aussi des solutions médicamenteuses. Et je parlais de la morphine, euh, dont il faut se méfier. Mmh. Euh, commencer le tramadol, être à 400 mg de tramadol depuis plusieurs années, c'est bien plus dangereux, à mon mmh. sens, que de tenter ce type d'intervention. Donc il faut, et ça c'est un petit peu le, le rôle du médecin et de, de l'équipe de la douleur, c'est de trouver le, le bon curseur, c'est-à-dire ne pas passer à côté d'une solution médicamenteuse ou non médicamenteuse simple, mais et inversement, ne pas s'entêter dans des traitements médicamenteux trop longtemps, puisque plus on perd de temps, plus la douleur s'enracine, plus les effets indésirables peuvent s'installer et peuvent désocialiser l'individu et plus il y a les risques d'accoutumance aussi qui peuvent s'installer donc c'est pour ça que c'est des professionnels de la, de la douleur des médecins, des soignants qui doivent prendre ce genre de décision et c'est pour ça alors ça c'est un autre point et je trouve que c'est assez bien fait que c'est une intervention qui ne se décide que de façon collégiale c'est à dire que moi si on vient me voir Marc Lévesque en disant voilà je vais vous m'implanter non, ça ne se passe pas comme ça. En fait, le geste en soi, il n'est pas compliqué. C'est qu'il y a toute une réflexion autour, toute une évaluation biologique. Hein. Il y a le neurologue qui intervient, ouais. mais aussi une, une évaluation psychologique. C'est pour ça qu'il y a le psychiatre ou le psychologue qui, euh, qui sont également là pour euh, évaluer. Donc, il y a au moins trois acteurs différents, mm -hmm. euh, en plus de l'implanteur, qui, euh, qui donnent leur avis. Et c'est vraiment pas le cas de toutes les interventions non, bien sûr. chirurgicales. On peut poser des indications, en, en, notamment en neurochirurgie, tout seul dans, dans, dans son, son coin. Là, c'est quelque chose de collégial et d'une certaine façon, ça, ça garantit une, une certaine un peu impartialité aussi. Hein. Ah, il est temps de, de conclure. Euh, merci pour vos questions qui étaient vraiment de, excellentes et qui nous ont bien obligé à réfléchir, enfin surtout Marc. Euh, pour revenir à, à notre thème, là, la technologie au secours de la douleur chronique, est-ce que tu as deux actions que tu aimerais voir pousser pour que les choses aillent plus vite, aillent mieux, etc. Et que nous, citoyens, hein, je le dis souvent, mais prenons rendez-vous avec, euh, on pourrait faire avancer en, prendre, en prenant rendez-vous avec notre député, notre sénateur, en lui disant qu'il faut qu'il qu fasse avancer les choses que vous connaissez du monde qui souffre et que vous souffrez même vous-même peut-être euh, avec les organisations professionnelles on a cité la SFMTD euh, du côté des soignants on a la FVD bon, est-ce qu'il y a deux idées que tu nous proposes de soutenir Alors, ça, pour ça je, enfin, je pense que tu l'as déjà fait il y a Valéria Martinez là, qui, de la présidente de la SFETD qui, qui, qui répondrait beaucoup mieux, mieux que moi en ce qui me concerne à mon niveau à ton niveau je, Allez, voilà, à, à, mon, je pose à, la question. À, à mon niveau euh, avoir euh, eu que la douleur, que l'algologie la, soit une spécialité à part entière. Mmh. Alors, ça peut paraître un peu anecdotique, réglementaire, euh, mais l'algologie, ça doit être comme la dermatologie, comme la gynécologie, etc. C'est-à-dire que ce soit des études qui soient structurées, euh, qui soient une vraie spécialité avec un enseignement euh, mmh. structuré. Euh, pour que, finalement, il y ait des algologues qui s'installent en ouais. ville, à l'hôpital, ouais, ouais. en ville, 
surtout parce que c'est ce qui en manque pour qu'il y ait un maillage important. Et, un équilibre. Et, que, et, et donc, qui dit algologue en ville bah Pour mmh. ça, il faut qu'il y ait un modèle économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'occuper de patients avec des douleurs chroniques, euh, c'est au sein d'une équipe, ça prend beaucoup de, beaucoup de temps, beaucoup de ressources. Euh, contrairement à d'autres gestes très techniques en, en, en médecine qui sont très, très valorisés, là, ça prend beaucoup de ressources et c'est peu, peu valorisé. Donc, il faudrait que les actes de la douleur, et notamment les consultations de la douleur, soient mieux euh, valorisées, mieux remboursées, pour que finalement, c'est toujours, on en revient à la même chose, qu'il y ait un incitatif pour que les... Les médecins, hein, on, je ne veux pas citer de spécialité, mais il y, y a des spécialités aujourd'hui qui peuvent être, qui exercent une grande attractivité mmh. parmi les jeunes internes, mmh. euh, notamment parce qu'il y a une bonne qualité de vie, parce que c'est mieux rémunéré, etc. Et ouais. pour autant, il euh, n'y euh, a, a pas les mêmes impératifs de, de, santé, de santé publique. Alors moi, ça c'est un message que j'adresse à, à mes jeunes collègues. Pourquoi j'ai choisi la, 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 ce domaine Parce que c'est devenu très gratifiant. Mmh. On se sent utile. Moi, je, je vois avant, après les interventions, le masque des patients. En fait, même quelque chose qui m'a frappé, je fais l'intervention. Ensuite, bon, je, je finis. Ensuite, je monte faire le tour dans, dans les chambres mmh. où, et je passe le lendemain. Rien qu'en ouvrant la porte, ouais. je, je vois que je n'ai même pas besoin de poser la question. Le, le faciès, le visage mmh. du patient a, a changé et ça c'est bon, ça c'est c'est une rémunération en soi. Hein. Je suis d'accord. Et c'est très très gratifiant. Donc bon, voilà, je pense qu'il faut encourager les les, 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 les jeunes, il faut encourager l'algologie libérale et ça ça mmh. passe forcément par par bah, davantage de, de moyens, davantage de revalorisation. Très bien. Écoute, euh, merci beaucoup, merci à toi d'être venu depuis Marseille. Euh, en train et pas en avion euh, en train euh, pour partager tes conseils et, et nous apporter euh, ton expérience je pense que vous avez trouvé ça comme moi qui est extrêmement passionnant voilà, merci à tous de nous avoir suivis et puis à bientôt, au revoir